。天眼大陆分为五域，其中东南西北四域土产丰饶，适宜居住；而中域荒芜，深处腹地极难生存，人族强者众多，占据四方。而妖兽烈士盘踞中域。范天历四百二十五年，中域天邪宗宗主崔邪神功有成，化形为人，率领大军，意图颠覆人族地位。首战之处，便是东域。东域修行宗门青云宗，奉上宗云殿之命。集结凡俗王朝势力，共同抵御天邪妖君。顺我者生，逆我者亡。前进的阻碍。云殿屹立东域千年，岂容你等妖邪祸乱苍生？坐下，青云宗弟子及梵天王朝将士听令，不惜任何代价，阻挡妖族入侵。为了东域，誓死不退。崔邪，只为满足你那自以为是的理想，却要意外圣灵付出生命。你的神国与地狱何异？地狱。人族掌控大陆已然万年，安逸太久了，又何曾见过中域的狱警？现在该变天了。率众击退崔邪大军，却因此灵石受损，陷入沉睡。其遗失神魂坠落东域，不知所踪。
，全都是庸人自扰，斩断命运的拂晓，淬炼独一无二舞蹈，少天成云的宿命，动心人情，放火百炼成。嘲笑，给我通通都让到，无畏日月的炙烤，百炼人开天地照，自己破旧笑，铸成我铁骨和桥范天历四百二十三年，东域崇明郡罗族发生动乱，罗家二爷罗秉全利欲熏心，与外人合谋毒杀长兄、家主罗霄，意图篡位夺权。罗秉全，瑶族到底许了你什么好处，值得你弑兄叛族？弱肉强食，适者生存。大哥，你根本不懂这个世界。罗家想要强盛，就必须改变。墨守成规的结局，就是死。罗霄，你通敌叛族，违背祖训。今日。我以族规对你执行家法。罗族家主罗霄，被其族弟罗秉全冠以叛族罪名弑杀，后继任家主之位。罗霄之子罗征。及长房一脉弟子，进阶沦为低等家奴。哎，走走走走，快点！别偷懒啊！哎，快点！快点！快点！都快发力点！只给罗家弟子当陪练，要是误了时辰，明天都别想吃饭。再磨叽，臭死你啊！走走，快点！快点，快点！罗一叔，你这小子又骗我装是不是？你们这些家奴，先别给老子装，让你装！哎。教训教训就行了。今日少家主出关，可别闹出人命来。算你小子走运，看不看？赶紧给我跟上，坐上挨鞭子是不是？快点，快点，后面跟上，跟上，跟上。玉叔，你能走吗？下风变了，二逢三逢的奴才也敢欺负人了。这些参权的家贼，我这个少爷一定会收拾他们的。哎，罗征少爷也不知怎么样了。我听地牢里的看守说，罗正少爷每天都被他们逼着吃药，那丹药不仅会让人修行迟滞，还会不断制造梦魇。一直扰了他的心神，他受的苦可比咱们多多了。罗霄，你通敌叛族，违背祖训。爹，你在哪儿？乌龟对你执行家法。我爹一生光明磊落，不可能叛族，本名诬陷。不要！张儿，你和妹妹要好好活下去。死吧！自量力，罗宾全，我要你的命！
寸计。红山，万别印。哼，雕虫小技。紫玄剑诀，剑域九地。妈。哟，还睡呢，还当自己是罗家少家主呢？哎，赶紧给老子起来！臭小子，我让你睡！放错，你找死！罗长，今日罗佩然少爷出关，你敢动我，不怕惹怒他吗？狗仗人势的东西，你死在这儿也不会有人在意。那你就不关心地牢里其他人的死活吗？他们，他们可都是你张方一买的。哼，留你一条狗命！我知道你们到这来想干什么，不就是想拿我去讨罗佩然的欢心吗？走吧，可别让你们的新少家主等急了。他、啊、现在连自身都难保，你们还是自求多福吧。前程。启禀少家主，罗征那小子已被带至演武场了。今日出关，心情甚佳，便去会一会罗家曾经的天才少主吧。龙御武道一直流传着一句话，叫做“先天之下，皆为凡人”。但想要踏入先天，必须先经过练皮、练肉、练骨、练脏、练髓这五个境界。而击打这些肉靶子，能让你们快速熟悉人体弱点，修行起来也就事半功倍。再换下一组，不要想我，不要想我。你，出来。就他吧。住手！说，你想替代他做肉靶子？嗯、我罗征，替罗玉书来与你对练，不限规则。生死自负。你们一起
上吧。我真的是也太嚣张了，就是这样子，先给他点颜色看看。正，我闭关多时，没想到你还没被打死，让我很是欣慰、啊。血仇还没报完，我怎么可能舍得死？放肆！敢这样对少家主说话，活腻歪了！<笑>罗征，你还是这么不知死活。来，让我看看罗家长房曾经的天才少爷，现在还有几分威风。这就怕了吗？你该怕的还在后面呢。啊嗯啊啊、你的境界，炼骨精巅峰。惊讶吗？你应该猜得到，罗家祖先曾留下两枚天地造化丹圣药，而这药唯一的作用就是快速提升境界。你竟然罔顾罗家祖训，死吞只有你那个迂腐的爹才会恪守祖训。可惜呀、啊，他已经死了。你敢侮辱我爹？罗征，你曾被视为罗家天子，现在呢？一个阶下之囚，狗都不如。不妨再告诉你一件事：听说你那个天才妹妹在青云宗过得并不如意，好像得罪了哪个大人物。被罚进炼狱山面壁思过，燕儿，炼狱山。不过他应该指望不上你这个废物大哥来救了。待我拜入青云宗后，会替你探望他的。<笑>罗征，你救不了任何人，包括你自己。恭贺少家主。燕儿，正儿。你和妹妹要好好活下去。争这个废物，冲完了大头还得老子给他收尸！罗征少爷，谁让他在罗佩然少爷面前逞英雄？这不是自找苦头吗？罗征少爷是为了救我才被重伤的，那也是他活该。你,你有什么资格评价罗征少爷？和他相比。你不过是个胆小气怒的美种鼠辈，美种怎么了？胆小又有什么错？像你我这种苟活之人，还有明天吗？你，一朝是家奴，一辈子都是。你能做的就是明天去演武场，别站在我面前，那样可能死得晚一些。洛征
，这间刑房用来关押你这种人，真是再合适不过了。这里曾是罗家最重要的修行之地，如今却被改成了刑房，真是疯。天地造化丹果然是圣药，竟然直接将洛佩然推上炼骨境巅峰，施主篡位，私吞圣药。爹，我们罗家难道要毁在这些人手里？君子不器，是为不争；无争无欲，是为无器。君子远志，气欲无量。三千不纳，终而善胜；君子患难，以德报怨。君子不弃，是为不争；无争无欲，是为无气。君子远志，气欲无量。三千不纳，终而善胜；君子患难，以德报怨。够了这本天道文献，道理讲的都好，可唯独“以德报怨”这四个字，我永远不会认同。爹，若不是您当初宅心仁厚，信了这四个字，我长方一脉也不会落得如此下场，你也不会被同族兄弟戕害。如今这世道利欲横流，这些君子如虚，没有用。生儿，为父为你撰写的天道问线，你可有仔细体悟吗？罗征儿，罗征，何苦要迁怒于一本书呢？这本书教人向善，明理支持又有何错？<笑>错的是你实力低微，只能任人摆布，做着待宰的羔羊。这是什么东西？好疼！可恶！啊！啊！啊！啊！啊！啊！罗征，你又在搞什么鬼啊？啊怎么回事？啊啊啊啊啊啊啊啊哪里、啊？我怎么变成了这个样子？啊！啊啊啊好疼！
マシマ就是黄泉吗？君子弘道，应正其义而不谋其利，秉性志趣，当明其德而不计其功。爹，是，是你吗？征儿，你可还记得为父交代你的事情？燕、啊、儿。我还没有找到燕儿，征儿，谨记，找到妹妹，好好活着，活着便有希望。
，地牢出事儿了。说，罗征那小子好像学到了神秘功法。哦，细细讲来。肉身炼器，抽灵入炉，以灵养气，夺天造化。弱了，太弱了！这些罗家将督的肉身都太弱了，我的完美肉身到底在哪儿？这些肉身根本配不上我练的宝器。风中有特殊之人的气息，跟我的宝器味道很像。罗家的方向。二伯，深夜找程韵合适、啊？二伯，这是……不错，此乃罗家圣药，天地造化丹。本有两枚，此前被你二哥服下一枚，数日便升入炼骨境巅峰。如今这最后一枚，交给你。多谢二伯，不知二伯有何事需要程韵去办？侄儿果然聪慧。罗霄留下的那个儿子，罗征，还被关在地牢里，你应知晓。长房一脉，通敌叛族，只打为家奴已经算是便宜罗征了。二伯突然提起他，是想要？当初留他性命，是为了顺利接手罗家，现在。没必要留他了，程韵即刻安排。慢。据报，罗霄生前传给罗征一部神秘功法，切记，一定要让那小子先将功法口诀吐出来。原来是为了这个，老狐狸。明白了吗？啊，程韵领命。以身为器，化体为灵。从前从未听闻过这种修炼方法，难道是爹留给我的秘传法诀？源源不断的在体内涌动，炼骨金巅峰。你们是谁派来的？走！啊！啊！啊！别打！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，腾哥，别来无恙啊！两年没见，你可别忘了大人。这么多杀手也没能结果了你，看来二伯没说错，你确实修炼了某种神秘功法。这功法一定要为我所用。机之处，为何会产生暖流？素千锤百炼，就是要先承受击打。醒了，还以为我失手将你打死了。哼，练骨巅峰，你也偷吃了天地造化丹吧？堂兄，这世道变了，墨守成规者只会被人踩在脚下。看在昔日兄弟的情谊上，只要说出你所修功法的口诀，我可做主，饶你不死。昔日兄弟情，如今被你当成了交易，可笑！想要功法，来拿呀！<笑>堂兄，你这般无义，那就休怪我无情了。紫檀寸剑，碎空千流影。果然，经过外在捶打，身体便会有力量汇入，境界似乎在提升。最后一遍，说出口诀。<笑>你还是和小时候一样。看到好东西就想要，太幼稚了！你一个家奴，还敢在这大放厥词？该我了。哼！中了我的六重紫檀寸技，你别想再活着，是吗？那你呢？你放！七主，怎么可能？污蔑长方叛族之神，你三法一脉也参与吧。堂哥，不要杀我，我是承运的。堂哥，堂哥，这糖葫芦归我了！<笑>不许欺负他！堂<笑>哥，啊啊、兄弟情分已尽。你好自为之吧。啊！
不住少爷。嗯，大家远离牢门。所有人听好，地牢东边有一条直通府外的密道，大家可借此离开。大少爷，你呢？玉叔，小时候我们一起偷偷进去过，记得路吧？嗯，记得。我出去引开守卫，你带大家逃出去。嗯。王宗怒卷。不能有事啊！大家应该都安全了。罗,罗征，看来你也想背一个叛族的罪名，是吗？罗炳全。之子，我容你苟活，竟还敢犯上作乱！罗炳全，给我爹长命来！道果然尊敬不少，交出功法，然后自废修为，做梦！逃到哪里去？妖族术法，你竟然与妖族有染！你们父子还真是一样的白痴啊！交出功法，由你诠释。谁
们好不容易遇到一个特殊的炼金材料，还能让你给毁了，就是这个味道。皮狼。罗宾拳，当初答应帮你毒死罗小，这小子我就当做利息收了。紫玄之局，不好。邪狼，欺人太甚！所谓炼器之道，材料与火候最为关键。不过，好的炼材更是可遇不可求、啊。罗宾轩，当初答应帮你毒死罗小，这小子我就当做利息收了。你叫邪狼，就是你与罗宾轩合谋毒害我爹。如今最好的材料已经到手。什么？再加上从活人体内抽出的元气真火，阿姨。我一定可以让你成为绝世灵气。我罗家和你无冤无仇，为何谋害我爹？罗炳全许了我一些好处，我不过略施手段，帮他做了份毒药而已。你要无色无味，罗炳全满意的很。<笑>不过罗炳全送的那些人都是些不成器的废物，倒是你这个敛财，得来全不费功夫。这邪狼以活人肉身作为炼器原材，不敢快脱身的话，肯定要被炼制了。莫要白费力气了。啊啊不上去。什么东西
外面雪很大，早去早回。很久以来，东域梵天王朝内人族领地不断被妖族侵扰，苦不堪言。曾身为人类炼技师的邪狼，通过为贵族打造神兵利器，养家糊口。外面还下着大雪，要不你明天再去。家里已经没有米了，我把打造好的夜火箭给老爷送过去，马上就能拿到工钱。等我回来，赶紧滚开！说了不要就是不要。这是你家老爷为了防止妖物作祟，专门找我定制的箭，救不了活，我们全家人就活活饿死了。兄弟，行行好吧，大人。我家老爷说了，下等人打造的剑有辱门庭，现在妖族已经撤退，用不着了啊！自己找人把剑卖了吧
，被妖血侵染的邪狼化为了半妖之躯，妻儿已逝，唯有业火剑相伴其身。痛恨自己无力守护家人的邪狼，逐渐陷入疯狂，誓要将业火剑铸就为最强的神器。身还隐藏着这般能量，太完美了！我要把你继续炼化，让我的阿爷成为仙气，成为神器。管你是谁，都得给我死！修罗夜火，三剑穿心！区区灵气。
过去。说，要让谁死？断掉了，这怎么回事？玄机品级，这戒指和飞刀对我紫区青云宗应该有帮助。爹，等我去青云宗找回嫣儿，再回罗家给您报仇。历经家族内斗的罗征，终于重获自由，并准备前往青云宗寻找妹妹罗嫣。然而，对这个初出茅庐的少年来说，此次青云宗之行，远比他想象的更要曲折。罗征就此踏出了其武道修行的第一步。范天历四百二十五年，中域天邪宗主崔邪为一统大陆，建立神国，苦修多年，终于神功有成，化形为人。中域妖族各部遂奉其为尊，后崔邪率领麾下百万妖族征伐各方，东域各处遁险战火，生灵涂炭。全军戒备，守住城门，保卫家园，万死不休！保卫家园，万死不休！
，这个世界不会太久了，我将不与你们新生。邪王崔邪，为满足你那自以为是的理想，却要一晚圣灵付出生命。你的神国与地狱何异？师傅见我都要退避三分，谁给你的胆子，在我面前放肆？和代价，挡住妖族的入侵。殿殿主宁雨蝶，死战崔邪妖族大军，以重伤终获惨胜，人族就此迎来久违的和平。
那边的浓烟，发生了什么？去看看。大姐，这里发生了什么事？大姐，大姐。青云弟子前来肃清妖族残部，各位不必惊慌。竟然是青云族的弟子，果然厉害。嘿，要，要给我往那边跑了，追！华师兄，大战溃逃的妖族逃兵已经被消灭的差不多了，这些受难的村民该怎么办？村民无辜受灾，家园被毁。将他们带去宗门附近的村落安置吧。是，他们要回青云宗，我正好跟他们一起。让你们找到紫极阴体如何了？启禀宗主，已探知两位紫极阴体之人的所在位置。啊，而剩下那个也有消息了，就在东域云殿下属的青云宗内。此事需抓紧，遵命。禀宗主，还有一事，说，东域的半妖探子邪狼刚刚重伤而死。神魂不灭，怨念未消，这倒成了你复生的契机。勿忘前尘，不忘来世，还有重任等着你。这里就是青云宗了，真是挥霍啊！我该去何处寻找燕儿呢？走，这青云宗守卫如此森严，根本混不进去啊！妖族肆虐，青云宗为对抗妖族，特增设新一轮的入门选拔，筛选优秀年轻修行者，加入青云宗。庇护我一方百姓，想要报名的往这里来。走，走。师祖文书给我。什么文书啊？我没有。没有师祖文书，你排什么队啊？去一边去，别耽误后面的人。哪来的土包子？连师祖文书是什么都不懂，还想加入青云宗？现在真是什么人都想往青云宗内挤。哎，这位兄台，我叫莫灿，你是第一次来？我猜也是，没关系，多来几次就习惯了。这青云宗呢，作为东域修炼圣地，想要加入的人那是数不胜数，所以这个里面的门门道道也是数不胜数的。你来很多次了。呃，没有没有，也就几次。哦，哎，你想干嘛？我们修行人铁肩担道义，为了降妖除魔在所不惜，总能没这么点小事拦住。兄台，你在这等我一会儿，我进去就回。我们的话有什么需要注意的吗？是，我也可以。那兄台，接着。嗯，这，哎。
我令牌呢？我令牌被偷了！哎，有人偷了我的令牌！莫三兄弟，多谢。哎，你帮我找找。小事一桩，小事一桩。我刚才就放这儿了，你不是也看到了吗？真是冤家路窄，想不到他也在这儿。出了。罗征，你竟然没死！算我走运，逃出来了。哼，遇到我，你就没那么走运了。身为罪奴，不思反省，还敢在府内逞凶伤人，今日我便废了你，以示罗家正法。师兄，这里是青云宗门，请注意。这是谁啊？是他们青云宗门少师。家的少爷吧，他来干什么？哼，来者不善，当心点。嗯，罗佩然，这人和你有仇。诸葛公子，此人本是我罗家家奴，商人逃走后，竟跑到了这儿来。作为罗家的少家主，我必须清理门户。我们可是有弟子牌的，这里是青云宗，你想干什么？不过是有个牌子而已，又不是真的青云弟子，有什么好叫嚣的？你给我滚一边去！呃，你想怎么样？哼，罗家的家事，自然由罗家的少家主来解决。解决我？你确定你有这个本事？脸藏精，这小子怎么可能这么强？嗯，这。谁？我的功力！华师兄也太帅了吧！不是华师兄，华师兄，太帅了！华师兄，真是太帅了！真是我看不。宗府门前，不得私斗。所有人一视同仁，不管你们之间有什么恩怨，也不能在此地动手。是，是。华师兄，你叫什么名字？有些眼熟。我叫罗征。华师兄曾从妖族手下救过我一命，我还没来得及致谢。刚才您又帮我解围，我……啊，举手之劳，不必介怀。罗少，你竟然认识华师兄！我还要向唐作复命，告辞了。恭送华师兄。且容你这条贱命再苟活几日，你等着，我要你有来无回。方才多谢莫兄弟，这都小意思。啊。哎，不过话说回来，你可得小心点那个拿扇子的家伙。那个纨绔，嘘，他可是梵天王朝七大世家之一，神算诸葛家的四公子。那个纨绔子弟出了名的小心眼，记仇的很。谁要是跟他结了怨，不把那人弄死，他绝不罢休。你可别招惹到他。青云宗海市的规则很简单，凡是报名的弟子，皆从此地出发，经过山门后的台阶，日落前赶到山顶平台即可。什么？青云宗的海是这么简单？我还以为要打什么山珍猛兽，结果只是爬楼梯而已。哼，罗章
等会儿可就有好戏看了。这海誓山路看似普通，实则被施了禁制分数，越往上走，重力就越大。原来如此。禁制法术在青云宗十分常见，它是一种无形压力，让人的身体像灌了铅一样沉重，借此测试修行者肉身和气息的强度。可是二十倍重力的路段，你怎么一点事情都没有啊？可能是我肉身比较强吧。五十倍重力，这怎么上得去啊？压力阶梯，就不断有暖流洗涤淬炼我的肉身，难道是因为点亮那些龙鳞的关系？应我家少爷之令，十生之内不过此平台者，皆拒于阵外。啊！一、二。来的路障啊！诸葛叶，你想干什么？哼，奴籍贱民也配直呼我的名讳？日落之前，一个都别放过。是，四少爷。除了罗征，每人交两百根方晶石便可通过。都想清楚了。两百根？疯了吧？这不就是假吗？诸葛公子，我有一宝物，对这次试炼效果甚佳，定能让您如虎添翼。这天落环是极善机关锻造的诸家所制，乃是一件上品玄器。不错，我诸葛叶从不欠人情。说吧，你想要什么？哼、嗯，那些贱民就交给诸管事。这入门第一是我诸葛叶的了。<笑>诸葛叶通过，血色试炼开启。诸葛叶通过，血色试炼开启。啊、他竟然通过了
，用这种下作手段困住我们，就为了入门第一。听到了没？我们诸葛家的少爷是第一名，你们这些贱民就在后面等着吧。有这么跋扈的吗？欺人太甚！就是你说谁是贱民？我警告你，你别乱来啊！我可是诸葛家的人，管你是谁家的人。卑劣无耻！除了这些下作之谁，你们还会干什么？谁敢拦我的路，我就跟他死磕到底！太帅了！大家快走吧，日落前还要赶到山顶。太厉害了！我们出了口恶气呀！快走吧，走吧，走吧，走！终于快到终点了，累死我了！对了，罗昭。后面那关血色试炼更难，咱们可得小心。血色试炼很难吗？嗯，那个地方可危险的很。第二关血色试炼，布置在幻阵之中，阵内生有诸多幻兽，危机暗藏。试炼者需注意，你们在试炼期间受到致命伤，或弟子牌破裂时，将被淘汰出阵。飞猿注入弟子牌，能召唤出。与你们修为相当的血色幻兽协同战斗，血色试炼开始。你就中招了，愣着干什么？跑啊！血月落下，旭日升起之前，最先到达终点的一百名弟子
，便可拜入青云宗。诸位试炼者，进展才能吧。长公主殿下，您今日也亲自来观看试炼了。青云宗三十三峰，我小雨峰总师垫底。这次，我这小雨峰导师该来尽尽责了。<笑>您来的正好，这血色试炼才刚刚开始。老张，越接近山顶越危险，这条小路知道的人不多，我们能避免很多麻烦。我来了好几次才找到这条捷径。谁？罗征，交出弟子牌，退出比赛。就凭你，得罪了诸葛家，还想跑？别磨蹭了，一起上！不在，走！罗征，你干什么？啊！罗征，莫三，对不起了，我随后就到。这里的战斗怎么会持续这么久还没结束？哦，竟然是这只凶兽！这名叫罗征的弟子，只有炼藏境的修为，竟然能和炼水境的幻兽蜈蚣纠缠这么久，倒也是个好苗子。
，炸炸！兄弟啊，不要去猪了，快来人呐！不好，莫猜有危险。寒寸计第八种，一击！我操！别回头，一起往前！嗨！终于解决了，这龙鳞之力真是强悍，竟是一片就能加成这么多力量。我猜，我们继续前进吧。走开，你走开，救命啊！来个人救命啊！穆<笑>兄弟，你的朱大哥还没玩过瘾呢。要不是这个莫名其妙的幻兽，我也不至于考了这么多次还没考上。嗯呐，你的弟子牌可别再丢了。没事的，莫三。这次你一定能成功，能不能成功，可不是你们能说了算的。朱可意，罗征，你坏我灵符，伤我管家，还害我诸葛家弟子被淘汰，你说我该怎么赏赐你呢？用了这么多卑鄙手段还输了，不应该反省反省，是不是自己实力不济吗？<笑>那就用实力来说话吧。你们这种小角色，得罪了我诸葛家，就已经是死人了。罗征，我们赶紧跑吧。你说的对，你赶紧先走。我我怎么可能丢下你？哼，你们谁都别想走。你再不走，就来不及了。不要让刚才的努力都前功尽弃啊！一个不留。这个叫罗征的弟子有点意思，怎么回事？这，怎么回事？怎么突然看不到了？刚才一名诸葛家的弟子出现，捏碎灵符后，这信龟便直接失效。这其中必有蹊跷，我提议先取消这场试炼。苏导师，虽然您贵为公主，但这入门试炼终究是青云宗内之事，您说取消就取消，不太合适吧？哎，是啊，毕竟是诸葛世家的人，不能随便处置。
还是等试炼结束再说吧。这些老狐狸装模作样，还不就是怕得罪诸葛强？寒寸计，哎，这个，这个，罗征，你越是挣扎，我这金狮子就越是兴奋。<笑>罗征，还有什么招尽管使出来，不然就没机会了。<笑>诸葛叶，你欺人太甚！就凭这玩意儿，该结束了。啊，得想办法解决这狮子。残破飞刀，这只躲在幻兽后面仗势欺人。诸葛印，你还有脸聒噪？魏导师，啊，我看这天就要亮了，要不我们还是去终点等待结果吧。是是是，这狮子终于解决了。啊啊！杀我怪兽，死！往哪逃？一闪飞鸿，杀！罗征，我原本的打算只不过是让你出局而已。但现在。你必须为你的行为付出代价，那就是死。你说你要谁死？你的力量？不不。林之力。怎么回事啊？你这是……我我
我去找武器回来救你啊！<笑>你这造型真有趣，不过还是谢谢你，莫三。看来还是没能派上用场，我争取下次做个好点的来。已经没事了，我们走吧。你们说，今年谁会是第一？哎呀，管他是谁，反正都是那些世族子弟。那可不一定，当年华师兄不是世族，不一样拿了第一。华师兄能一样吗？华师兄是剑道奇才，天纵神武，当然是宗门里破格录取了。哎哎！第一名罗征，第二名莫灿，这俩从哪儿冒出来的？跟世家不一样，他都是没见过，没事，好几个人是吗？哎，罗征。我怎么好像听到我们是第一、第二，是真的吗？是真的，你不但通过了试炼，还拿了第二。太好了，我终于通过试炼了。罗征，你真是我的好兄弟见过各位老师。罗征，你可有在血色试炼中遇到先天境界的帝王金师幻兽？帝王金师。罗征，你给我等着！诸葛叶，那头先天境界的帝王经师是从何而来？这先天境界怎么可能？试炼幻阵里，每个关卡都有专人监察，为的就是杜绝舞弊。这天落环为青云宗试炼监考弟子独有，你的从何而来？西大世家的弟子资源那么多，还作弊？是啊，做了弊还能倒数第一，这下诸葛家的脸子算是丢尽了。苏导师，念在诸葛家世代为范铁王朝鞠躬尽瘁，这次就算了吧。诸葛叶，指出交给你天落环的人，我和众导师便不再追究。是他，是他给我的，让我对付罗征。徐导师，他可是你天一峰的弟子。罗佩然，你身为监考弟子，竟然破坏考场秩序，你可知错？导师，弟子知错了，您饶过我这一回吧。你，弟子错了，道士，弟子知错了。青云宗本轮试炼结束，请各峰导师挑选弟子。苏导师，请留步。弟子罗生愿拜入小雨峰，请导师成全。弟子莫灿也想拜入小雨峰，请导师成全。青云宗第一的天一峰，你们不去拜门，却要来我这细枝末流的小雨峰
排名并不重要。苏导师为人刚正不阿，愿为我们这等无名之人主持公道。可见小雨峰浩然清明。这个罗真倒也算实诚。罢了，善取他人士族文书之事，就饶了他们吧。跟我走吧。我衣服怎么换了，罗征？你害我丢尽颜面，日后一定让你加倍奉还。屏息运气，气沉丹田。哎，都认真点。哇，有了师门就是不一样啊！这里便是我小雨峰的主峰道场，主峰之后便是你们的实修居所，稍后可自行前往。是。罗师兄，来了。既然拜入了小雨峰，那就是我苏灵运的弟子。不过，我得先把小雨峰的规矩说明白。小雨峰随你们折腾，只要不内讧私斗，其他我懒得管。是。不过其他峰的人随便，打不过逃跑不要紧，但事后必须抓紧修炼，然后给我狠狠揍回去。是。请进导师教会。等为家奴之后，倒是很久没有住过这样整洁的住所了。又快到中秋了，爹，你看到了吗？真儿已经进入青云宗了，你一定要保佑燕儿，让她再等一等我，我很快就会救她出来，很快就会救她出来。两年磨难，一朝自由。曾经无数的疼痛屈辱都不曾让少年低头流泪，但今夜。只因一轮月，一段情，少年卸下坚强面具，做回最真的自己。月有盈缺，花有谢，最是相思苦离别。明月皎皎，若只顾着感怀，可就失了这美景的本意了。啊，苏导师，触景伤情，怎么，有心事？苏导师，我实不相瞒，所以我要找到炼狱山，救我妹妹出来。我知道你救人心切，但炼狱山根本不是你这外门弟子能靠近的地方。不过你也不用着急，据我所知，罗烟虽被关在炼狱山，但是并未受罚。啊，真的吗？其中缘由我并不清楚，需要你强大之后自行查探。恳请苏导师赐我快速变强之法，我愿意承受任何代价。福兮祸兮
，皆有命定。天书阁是宗内专门存放功法的所在，每名出入弟子都可以到这免费挑选一门功法。这天书阁里的功法。总共分为天、地、玄、黄四个等级，对应阁内八层，越往上功法越高。宗门曾斩杀一头仗神境的刑天凶兽，后将其遗骨埋葬于此，用形成的威意来考验弟子意志强弱。这光芒，便是那刑天兽遗骨幻化成的刑天威意。刑天威意。去吧，你进入阁内自会感受到它。能取到何等功法，就看你自己的本事了。多谢苏导师。下面几层，全都是些普通的玄机和黄级功法。威仪太弱了，往上面几层看看。形体了吗？
威意消散了。威意乱神，这是什么等级的功法？住手！想找死吗？苏导师，你怎么来了？这功法有何不妥？这部功法是圣阶的天魔神拳，属于魔族功法，对肉身要求极高，至今青云宗内都无人修炼成功。魔族功法，原来如此。但弟子自认肉身强劲，并不输魔族，想试上一试。明知修炼了可能会爆体而亡。也想要试吗？还请苏导师成全。这小子，罢了。这天魔神拳是宗内专门放在此地镇压刑天兽魂所用，不可擅取。我帮你腾印一本，你拿回去小心研习。但要记住，不可造进，以防魔气攻心。是，是我会把握分寸。那刑天兽魂已经在我的识海内被青龙消灭，应该不会出现魔气攻心之事。天魔神拳牵连甚多。不可向外人透露。你既然能走进这刑天兽种，灵魂应该不弱。嗯，这本专修精神攻击的天阶功法《精神刺》更适合你。多谢导师。父皇失踪后，皇都那边暗潮涌动，将赌注压在这个罗真身上，到底值不值得王姐，我好怕！就算陛下久未归朝，但皇命仍在。太子是国之储君，你们这样逼宫，是想造反吗？太子无德无才，亦无勇无谋，又怎能服众？太子年幼。终日只知嬉戏游玩，不通朝事。竟妖族入侵，我朝岂能听令幼主？正当另取贤能。但也还请长公主以国事为重，另择贤君。乱臣贼子，同为血脉手足，就因为生在皇家，便要自相残杀吗？
，神思灵不可名。须弥纳混沌，借此分阴阳。魂法无限，寂静无形，化魂为色，一体精神。我的精神自修成了。精神刺已经小成，但这天魔神拳的进展实在是……孟长君。参见长公主。这么早来找我，可有要事？是，范天皇乘人心浮动，不少世家暗藏祸心。太子虽勉力支撑，却仍是孤掌难鸣。罢了，不说这些事了。我新收的弟子，你可见过了？公主说的可是罗征？嗯，我有意重点栽培他。那小子有什么特别的？你可知他在天书阁里拿到了什么功法？是何功法？他拿到的是最顶层的圣阶功法——天魔神拳。圣阶，是那本镇压刑天兽魂的魔族功法。炼藏境的修为，却能扛住赵神境刑天兽的威压。我赌这个罗征，能进云殿。罗征，你要是再不出来，我可就要饿死了。抱歉。哎呦！哎哎，停停停停停！哎呀！哎呦！哎呦！苍蝇腿也是肉，极少才能成多。哎！啊！原来是这次的榜首啊，罗师弟，莫师弟。哎，宗门规矩森严，不让有酒楼这等市井之所，所以弟子们修行疲累时，都会离宗下山，来附近的喧哗闹市休息放松。<笑>来来来，两位师弟，想吃什么随便点。罗师弟，莫师弟，别客气，以后大家都是同门，你们要有什么不知道的，尽管问我。来来，干一杯。哎。Yeah. 张师兄，我倒真有一事。什么事啊？哎哎，这钱可不行啊！张师兄误会了，罗征只是想请教师兄，可清楚炼玉山的方位？罗征，那你问对人了。张师兄入门许久，一定知道不少消息。呃，炼玉山啊，这个我还真不知道在哪儿。哎。不过罗师弟，你别担心，我知道一个地方，一定有炼玉山的消息。啊，什么地方？嗯，嗯，啊，天机阁。没错，天机阁里藏着东域各门各派的机密情报，应有尽有，里面肯定有炼玉山的线索。不，不过什么？进入天机阁需要一百门派积分。积分，积分是什么？我青云宗弟子做什么都离不开积分。晋升内门弟子需要积分，换取修炼用的丹药需要积分，就连吃饭住宿都需要积分。可这积分难赚得很，不少弟子辛苦了大半年也攒不下几个。
上次云殿与天邪宗大战，双方皆损失惨重，东邪王崔邪分身崩坏，妖族大军溃逃，只余些散兵游泳，不足为惧。店主到底是为了何事，让我一直在此等候？嗯。嗯，宗主，可是有我父皇消息了。公主放心，我已加派人手寻找陛下的下落。今天请公主来是另有件事，想请公主帮忙。凌云一直承蒙宗主庇护，感激不尽。您有何事，但说无妨。这位姑娘是，就叫她小蝶吧。小蝶非我派弟子，但她可随意调配宗内资源，且不受导师管束，所以我想让她跟你回小雨峰。宗主是说我不会管束弟子了帮助朱家大小姐遛狗三十天，三个积分；帮助扶危镖局运送一趟货物十五天，才七个积分。这要什么时候才能攒到一百积分呢？嗯，不是也在吗？一起一起一起。抵御刀虫妖兽虫潮侵袭，我看这个好像还行。一颗刀虫金核可兑换一积分，这要是赶上了虫潮，说不定一下就能攒到上百积分。上次见到我老命，我看着这些我就头疼。那才几个积分呢？太少了，四千多积分，我可能就低了。任务令牌。万古敌果然厉害，<笑>去，掠夺，去杀喽，把整个东域搅个天翻地覆！<笑>刀冲潮如此凶猛，一定能为宗主练出强大的宝器！<笑>不行，刀虫谷任务至少是接近先天境的弟子才能接取。你一个炼藏境，是想去送死吗？弟子心意已决，望苏导师成全。
，殿下。孟长君，那是小蝶姑娘，是我小雨峰贵客。明日你且带她各处转转，不得怠慢。是。小蝶姑娘，有礼了。啊，见过孟师兄了。<笑>殿下，罗征在外面已经跪了三个时辰了。不用管他，我知道他想干什么。<笑>殿下前几日不是还说有意栽培罗征吗？这怎么？这个罗征真是不知轻重，练水晶都不到，却要参加先天弟子的刀虫任务。那刀虫谷背后有妖族作祟，啊，哪里是他能对付的？刀虫谷，刀虫。妖族，苏导师，宗主是不是说过，青云宗的东西我可以随意调配？不错，那我现在想要这块令牌，你应该不能反对吧？哎、得罪了孟师兄。你是不是想要去杀那些刀虫？哼、嗯！是圣物令牌。你是谁？从哪里得到的令牌？就是你想去参加刀虫任务，先试试你的本领如何小蝶，我要和你一起去杀刀虫。这个小蝶太任性了，殿下，要收回令牌吗？宗主曾说过，小蝶无需听导师安排，让他自由行事。算了，罗征，既然你已经拿到了任务令牌，就一定要完成任务，活着回来。是，弟子一定不辱使命。啊、<笑>孟长君。你跟他们一起去，务必护他们周全。这为什么要我？嗯，是，弟子听令。竟然去刀虫谷了，罗征，托你的福，本少爷竟成了最后一名。我要让你知道，得罪了诸葛家，后果有多严重。有劳孟师兄同行，请多多指教。
，练藏境就敢接刀虫任务，送死就算了，还要拖累别人。孟师兄，我绝不会拖累你。很好，真遇上麻烦，可别哭着求我。就算要死千百次，我也绝不会向你求助。孟师兄，我记得苏导师让你护我们平安，难道你要违抗师命？放心吧，罗师弟，真遇上麻烦不用求他，我罩着你。有了新的玄剑，这次任务我一定能完成。嗯，哦，嗯，呃，师兄，刀虫真的很可怕吗？一看你就是新人。刀虫任务和门派试炼不同，试炼只会淘汰出局，而这任务真的会没命哦。你不用吓唬他了，有师兄们在呢，能出什么大事？让一让，让一让啊！小心别碰到了。哎罗真，你是不是后悔了？害怕了？为什么老看着青云宗的方向？我不害怕。你呢？你怕不怕？我啊，说来奇怪，只要一听到妖族作乱，我就特别愤怒，就想把他们都赶尽杀绝。也许，也许是因为妖族害过我的家人吧。也许。我只是推测。因为我对到青云宗之前的事情一点记忆也没有，失去那些可怕的记忆也是一种幸运吧。那你的家人呢悟了！啊，这里就是刀虫谷。这我不对劲，大家小心了。这知道发生什么情况了？什么东西啊？我这这怎么回事？刀虫！不要掉以轻心，重新！战斗！小心！刚才怎么回事？我的功法有问题，有时候不太灵光，啊、还好没事。刀虫都是群居，绝不可能只有这么点
Alfonso!忘了告诉你，刀城身躯长有印甲，难以攻破，所以他的弱点在脖梗。除非你是铁打的，否则不要被他们近身。多谢孟师兄的提点。不用谢我，要是让你缺胳膊少腿的回去，丢的是我孟长君的脸。流光一瞬，星芒灭神。我们三个配合的多默契，默契，配合。别忘了取刀虫金核，你不是要赚积分吗？这么多刀虫金核，应该能换不少积分。好多金子，好多金子，好多金子，发财了！怎么回事？又出什么事了？刀虫在破坏飞天年的底部，该死的虫虫子！不好！坠落了，抓紧孟师兄伤得很重，必须马上治疗。孟家已另有主张，孟师兄身上肯定有保命的丹药，我找找看。嗯
，这是五品圣药赤云丹，对疗愈内伤有奇效。嗯千年坠毁在山谷中，我们现在该怎么办？奶，不必。我服过赤云丹，已好了大半。你将这些药拿去给大家分一分我已发了求救信号，大家原地戒备，照顾好受伤的师兄弟，会有龙宝君来接应我们。这山谷随时都会有刀虫出没，谁知道龙宝君的救援什么时候来？我们不能在这里坐以待毙。你说的对，龙宝就在西边不远，我知道怎么走。算我一个，我也一起。我们小雨峰的弟子，岂能扔下重伤的同门？等我们到了龙堡，会通知龙堡君来接应大家。哎，众位师兄，告辞。走，走了。你们，莫师兄。我怎么感觉迷路了呀？方向是对的，马上就到。你刚刚……那是……冲、啊、冲！啊啊啊先别管我，罗真，罗真，帮帮孟师兄。谢了，我我自己能走让他们发现受伤的师兄弟们，我去把他们引开。就知道你要冲英雄。喂，等等我！我可不想给这些恶心的种子当点心。不想被吃掉，就别落后。大不了跟他们拼了。是龙宝的援军到了。放。
，你们是小雨峰的弟子。我是龙宝青蓝队百副长陆骁。没错，你们怎么才来？我们有很多伤员，他们都已获救。你就是孟长君，长公主殿下特意嘱咐我关照你们三人。你们很幸运，我们在来的路上。看到几名青云弟子已经做了刀城的点心。嗯。这些虫子，是不是都喜欢人血呢？哈哈哈哎呀，陆队长，你可算是回来了，我已等候你多时了。呃，这三位是，禀告贺指挥，他们是青云宗小雨峰的弟子，孟长君、罗征和小蝶姑娘，是青兰队在林子里追踪虫巢时遇到的。见过贺指挥。哎呀，原来是长公主殿下的高徒，感谢你们来支援龙宝。听说贺指挥召我前来，所为何事？哎，来来，陆队长，你看看这个，这是龙宝军备补给站，前几天被刀虫袭击，失去联络，害得我们物资紧缺啊。陆队长，你明日便带着青蓝队前往此处，扫清虫害，修复补给，请三位协助陆队长。一同完成这次任务吧。是。今晚你们三人先在营中休整，明日跟随青蓝队一同行动。陆队长，明日我们会遇到很多刀虫吗？哼，龙宝常年有刀虫出没，但今年的数量离奇的多。不过不用担心，青蓝已出，妖虫必伏，到时听我指挥即可。跟着青兰队，应该能击杀很多刀虫。我多攒些金河，便能早日见到燕儿了。贺指挥，你就这么放罗征走了？周管事放心，我早已安排妥当，绝不会让他活着离开龙堡。我家少家主说了，贺指挥这次事成之后，就将你调回都城。多谢四公子。贺指挥，准备如何下手啊？区区一个炼藏境，又何须我亲自动手？怎么看也不像补给站，我们是不是走错了？这就是地图上标注的地方，不会错。啊，这石头怎么有点古怪？不对，这不是补给站，地图有问题。这里是刀城巢穴。
青蓝队作战准备，把这个巢穴给我端干净。是。青蓝小队，燃烟准备撤离。是。队长，为什么突然撤离？这些刀虫是被召唤回去的，说明这附近肯定有敌人。啊！怎么回事？发生了什么？啊、不对，保持队形，不要乱。这是什么？这是刀虫母皇。来把他引开！呀！该死的虫子，来呀、啊！啊！啊！陆队长，别管我，快走！抛下队伍先走，我可做不出来。母皇相当于赵神镜的实力，你们快走，能跑一个是一个。孟师兄，嗯，寒霜飞雪，一瞬成冰。啊！啊！糟了，冻不住他。道成母皇的外壳根本打不穿，必须找到他的弱点，在哪里？他的弱点在哪里？有了。不然我就把你的虫卵全部撒烂！准备快走，我来引开他。罗征，小迪，别追了。可是，罗征他拼了性命要救我们，我不能让你再去白白送命。撤退吧，这是命令。
竟能形成火焰，这地心洞穴倒是个练气的绝佳场所。啊，不好，木螳螂追来了。我可以借助这火邪师牵制住刀虫母皇，趁机逃离此地。啊相争，就是我脱身的机会。是输了。
这地图有问题。地图能有什么问题？这里标注的地方不是补给站，是刀虫母皇的巢穴。哦，刀虫母皇，<笑>那你们是怎么逃脱的？青兰小队伤亡惨重，罗征营走母皇生死未卜，给我拨一队人马，跟我回去救出罗征。那本将真是为青兰队惋惜呀、啊。不过陆队长放心，龙宝不会忘记他们的家眷。你觉得以罗征的实力，对上刀虫母皇还能活命？每天都会有青云宗弟子为了杀妖而送命，我不能拿着士兵的生命去冒险救一个死人。陆萧，你想造反吗？你在地图上坐下。分明就是想让我青兰队有去无回，你今日必须给我一个交代。陆萧啊，陆萧，我到底该说你耿直，还是该说你蠢呢？你说什么？来人，坐，将陆萧给我拿下。是。嗯嗯嗯、你们要是都死在了刀虫母皇手里，还能捡个英烈名分？何天成，陆萧以下犯上，欲要行刺本将军，将他压下去。走。你不死了吗？又是你。罢了，你也听不懂。你要是能离开，就走吧。我快要死了，爹。征儿，你要在这里结束了吗？父亲，我我没有办法了。所有的问题都有答案。只是你还没有找到，我该怎么做？太上炼器，千锤百炼，答案你早已知晓。太上炼器法，爹。燕儿，哥哥，你不要燕儿了吗？啊啊这就是灵魂。我的肉身经由地心火锻炼后，强度已从上品玄器提升至下品灵气，也算是因祸得福了。啊，那是火邪师和刀虫母皇的金盒。嗯。啊，这传。
心墓渊。真没想到，你竟然能活着回来！回来就好，不然他都不知道该怎么向苏导师交代了。你是怎么摆脱刀虫木皇的？说来话长，以后我再细说吧。哎，陆队长呢？他的伤不碍事吧？嗯。陆队长被抓起来了。你看清楚了，回来之人是罗征，千真万确。真是小乔这个外门弟子了，连刀虫母皇都没能将他杀死，命也真是够硬的。不过这小子既然又回到了龙堡，就别想再活着出去。罗征，你是要去找贺天成？你想好怎么对付他了吗？我要跟他当面对质，让他放了陆队长。等等，贺天成是龙宝将领，手下精兵数千，怎会把你一个青云宗外门弟子放在眼里？他就算是统领白帝城的将军又如何？难道孟师兄怕了？贺天成算什么东西？我忘川孟家难道还会怕他？但这件事并不简单，能影响龙宝的势力，不可小觑。我们若贸然行事，会给长公主招来麻烦。你说的或许没错。但陆队长救过我们，如今他有难，我不能忘恩负义，坐视不理。长公主如此器重你，我还真当你才是过人？想不到，只是个冥顽不灵的莽夫。今天你休想走出这个帐子，孟成军。我也当你和其他世家弟子不同，想不到你也只是个趋炎附势、欺软怕硬的墙头草。今天我必须出去，谁也别拦我。怎么，想要和我动手？你到青云宗这么久，就只学会了打自己人。够了！不可理喻！你们在这里打一架，就能救出陆队长了吗？想送死就去吧，没人拦你。孟成军，我调查过贺天成，此人和神算诸葛家来往密切。一心想通过诸葛家在范天宫的影响力把他调到都城。你是说？我说过，这事没那么简单。我有急事要见贺指挥，他在里面吗？贺指挥还未回营，你若有事，可以在他帐中稍后。和那日看到的不一样，我们去的这个地方并没有兵力部署，反而有刀虫巢穴的警示标志。贺天成是故意把青兰队引入刀虫巢穴。孟师兄说，贺天成和神算诸葛家来往密切，可他为什么想除掉陆队长的青兰队呢？诸葛家？难道诸葛义会为了报复我，让整个青兰小队陪葬？陆队长有危险！说，贺天成现在到底在哪里？陆萧，你说的没错，是我故意把你们引到刀虫巢穴。你们青兰队不是很嚣张吗？你不是和寻飞龙打我的小报告吗？你不是总说我消极应战吗？<笑>这就是你和我作对的下场，贺天成。你蓄意谋害同僚，让青兰队几十位兄弟白白送了性命。身为帝君将领，你还有什么脸面活在世上？死到临头了还敢嘴硬？嗯、<笑>陆萧，你嚣张不了多久了，让我再好好陪你玩玩。
奇怪，军营里竟然没有人。罗正，你小子命真大，刀虫母皇都没能收了你。啊，又是你，这里也是你捣的鬼。躲得过初一，躲不过十五。遇到索命的黑白无常鬼，你的好运到头了。<笑>这两个人都是先天一重境界，却能以青云之姿浮游当空，更是修炼了特殊功法所致，需仔细防备。这些阴阳怪气的家伙是什么人？哼，不过是些装神弄鬼的假把戏而已。小蝶，你先去刑场，设法拖住何天成，我随后就到。那个胖管事看似没什么危险，不过那个黑白双煞可是先天境的武者，你小心了。放心，我有分寸。哼，假把戏，你小子还是这么狂妄，我看你真是活到头了。黑白双煞，给我杀了他！快走！无常暗剑，索命夺魂！一人近身吸引注意，一人远攻伺机而动，可恶！不行，得先解决天上的家伙。无相无形，无死无生。这烟雾，难道就是真元外凤吗？听说武者进入先天界，就能够使真气化作百命真元，放到体外。无常，哪里来？虚虚实实，更无法探明其真身所在。罗正，你就认命吧。这个龙袍就注定没法活着离开。再告诉你一个好消息，陆逍已经被押赴刑场，你马上就能和他到下面去做朋友了。灵魂被扯出体外，怎么会这样？生亦何爱，死亦何苦？魑魅魍魉，无常。你以为只有你们会精神攻击吗？魂法无限，剑剑诛心，化神为刺，离体精神。这小子有点诡异啊！就算是先天强者，入了我们的幻境，也不可能毫发无伤的出来。嗯，无常索命，何必够？
，光害他不是办法，必须尽快找到他的真身在哪儿。如果肉眼无法分辨，我不如一招修炼精神刺的方法，进入万火之境。进入炼随境后，六十五感本就得到强化，再通过万火之境关闭五识。便能让最细微的气流变化，也无可能性。其实从一开始，你就忘了隐蔽一样东西，那就是杀意。这小子不能留了，送他下地狱去吧。<笑>双龙要杀！熊眼峭壁生百草。把风子绿绿的升高，等君臣寒流交，别笑。全都是庸人自扰，山谷阴云的拂晓，谁能阻敌无二？如今我倒要看看，是你们的幻龙厉害，还是我所修的龙吟之力更胜一筹？放火百炼成冰山。冰山风和浪潮，谁打一生的你，照冷眼和嘲笑。抽刀断剑，尽斩天下。老板，猎人开天地，朝自己破九霄，铸成我铁骨和剑。这小子有古怪，肉身力量远超常人。这想跑没那么容易。你还是自己去见你家阎王吧。我为猎人之口，在猎人开天地，朝自己破九霄，铸成我铁骨和剑。别杀我！求求你别杀我！我可以不杀你，但你要从实招来。贺天成为什么要害陆队长？我招，我招！这，这都是诸葛少爷的命令。他,他答应贺天成，只要能干掉你，就就就把他调回帝都。害陆队长的事儿，我我我真的不知道，我就是个跑腿传话的，放过我吧！我给你磕头，给你磕头。你说是诸葛叶的命令，可有证据？有有有，我身上有书信，我我带在身上了。奇怪，放在哪儿了呢？啊！<笑>这是朱家的千金多针，若其必死，罗州你死定了。<笑>这么说，你身上没有书信？当然没有。<笑>都说神针朱家的暗器厉害，我看也不过如此。千金毒针，重者利弊。你你怎么没事儿？若不是悟出忘我之气，感知有了提升，还真发现不了这阴针。我本不愿多伤性命，可把你这卑鄙的凶手留在世上，只会继续为非作歹，滥杀无辜。啊啊啊
，现在后悔和我作对了吧？陆潇，别以为我不敢杀你。贺天长，我是龙宝帝君的百夫长，你要杀我总得有个罪名。你别说说，我陆萧犯了什么罪？陆、啊、萧，身为龙宝帝君百夫长，不顾龙宝安危，擅自带领手下袭击刀虫巢穴，导致青蓝队全军覆灭。青、啊、蓝队全军覆灭，不对。何天成，你，你把我的人怎么了？你这个畜生！陆萧严重失职，却仍不知悔改，以下犯上，欲行刺本将，其行为罪无可赦，判处斩立决。做了什么？我的青蓝盾，斩！嗯青蓝盾胆敢阻拦行刑！小蝶姑娘，你怎么来了？陆队长，我来救你了。胡闹！解放长是重罪，你快离开！我不能走，我答应过罗征要拖住何天成，他随后就到。罗征，他还活着，太好了，太好了！就算罗征那小子逃过了刀虫母皇，可还有索命的无常。来人，将这个冲撞法场的丫头给我拿下！是。贺天成谋害青蓝队，还想杀人灭口，颠倒黑白。不错，这位小蝶姑娘可作证。贺天成用假地图将青蓝队引到道冲母皇的巢穴，导致青蓝队牺牲三十二名战士。这些战士不仅是我的部下，也是你们的同胞兄弟啊！啊一派胡言！青蓝队长陆骁罔顾军纪，违抗军令，顶撞上司。军纪如铁，军令如山，他罪不容恕。难道你们也想违抗军令？我有证据，这机关阙能证明贺天成和诸葛家串通一气，公报私仇。少在这里造谣惑众！就是你们这些青云宗的弟子，贪图刀冲母皇的金河，不听指挥，擅自行动，才害了青蓝队。还愣着干什么？当军令是儿戏吗？还不动手？是。你们。我的头冻住了。杜队长，我不碍事，你快走。我们证据不足，辩不过他。你们休想再靠近
碎霜碎玉，冰封万里。这是圣洁的冰洗功法，怎么可能？我的真元怎么这么快就……小天姑娘。徒有高阶功法，真元不济，一样是个废物。嗯、贺天成，帝君和青云宗素来合作无间，你若伤了青云弟子，就不怕青云宗找你算账吗？<笑>他劫法场在先，我一律行事，何错之有？你们先上路，我随后就送罗征去见你们。嗯，不要！也许我再也见不到你了吧，罗。真的没事，我也算对得起长公主殿下的嘱托。小蝶，我来了。抱歉，又没帮到你什么。傻瓜，你已经做得很好了，接下来交给我吧。罗征，主管适合黑白双煞呢。无常收游魂，自然是送他们去见阎王了。诸葛家的人都敢杀，我看你这小子是活腻了。拿下罗征。为虎作伥，不辨是非，该杀！乌合之众！哼！九天。
，好在我的身体已经升级到了下品灵气。这点石头就想困住我，还不够。葬身境对他毫无作用，这小子真的只是练水镜。来而不往非礼也，贺指挥，我该给你一个什么样的见面礼呢？拿命来还！朱队长，你们先走。我这可坚强是先天丝虫的高手，千万小心。不走，地狱无门，你偏要来。你们知道的太多了，今天一个都别想走。所以说，你承认这一切都是你的预谋？哼！我贺天成，自有天赋过人，十六参军便一路扶摇直上，谁想？竟被派到龙堡这鸟不拉屎的酷寒之地，成天对付没完没了的虫子，虚度了半生光阴。我不过是想回到都城，过上几年舒坦日子罢了。我有什么错？你作为帝君将领，竟只想让自己过得安逸，丝毫不顾军人的职责和荣誉，我真替你感到羞愧。闭嘴！被困在这里的又不是你。这家伙是先天四重的强者，我现在只有练水镜的实力。小蝶和陆队长又有伤在身，这种情况下只能走为胜。还想跑谁想跑了？有我陪着你就够了小蝶姑娘，小蝶姑娘，陆队长，你怎么受了这么重的伤？你摔倒了吗？小蝶姑娘，现在可不是开玩笑的时候。罗征打不过贺天成，孟长军在哪里？你快去找他来帮忙。罗征为什么要打贺指挥？我们不是要去补给站吗？你，你，你失忆了。先解决你，然后我再去收拾逃走的那两个。罗成兄弟
危险。罗征，你刚才的气势呢？虫子，这该死的虫子在我面前放肆！这招，我看你往哪儿躲！肉身去挡我的时髦，你当自己是法器盾牌啊？阿刘，从来没这么强烈过。哎呀！我不跑了，没路了。罗征，我们来了。罗征，小蝶姑娘，我陆骁能结识你们这样的朋友，也算不枉此生。罗征，你不要怕，有我呢，咱们和他拼了。你们，贺天成，放过他们！你要杀的人是我。<笑>陆骁。要不是你眼前这小子得罪了诸葛家，你的青兰队也不至于被我送去陪葬。你说什么？哎呀呀，贺天成，你终于承认和诸葛家勾结了？承认又如何？反正你们都已经是半个死人了。下去跟你的虫子说吧，这里将是埋葬你们的坟墓。陆队长，小弟，你们快走。我忘了告诉你一件事，去死吧！
是你。那个人，难道是飞龙将军？我忘了告诉你，孟师兄搬救兵来了。小子，我不在，你好像有点惨啊。托孟师兄的福，还死不了。贺天成，亏我对你苦心栽培多年，你就是这样回报我的。将军，听我解释。你谋害同僚，致青兰小队几十人牺牲，还想杀人灭口，掩盖罪行？这不是我的主意，是是诸葛家威逼利诱。你真当我寻飞龙眼睛是瞎的？将军，我错了，不要杀我，让我将功补过，我愿终身驻守龙堡。让你活，被你害死的那些将士又怎能瞑目？啊！啊贺天成已伏法，此时我会另禀军律处，诸位不可四处生长，以免影响龙宝军心。陆骁，贺天成的位置就由你来接任，希望你不要让我失望。将军，属下资历尚浅，恐怕……你为弟兄们出生入死，大家都看在眼里，不必推脱。是，陆骁自当鞠躬尽瘁，死而后已。嗯。孟师兄，多谢了。谢你自己吧。要不是你以炼水镜战胜先天镜的黑白双煞，又和贺天成周旋了这么久，恐怕我看到的就是你们的尸体了。但没有孟师兄搬来救兵，我们还是活不了，不是吗？孟师兄，你确实够朋友。你也不差。你们在说什么呢？呃，没，没有，我们正在讨论飞龙将军有多厉害。<笑>对了，孟长军，你是怎么请到飞龙将军的？据说他是白帝城最强的战将之一，实力深不可测，被称为白帝城的定海神针呢。那还不是多亏了苏导师，飞龙将军又怎会不给范天王朝长公主的面子？呃，呃，苏导师的眼光果然没错。嗯罗征的潜力比我想象的还要大，我也得加倍努力了。看来以后的日子倒也不太无聊。燕儿，我快要能见到你了。哈献祭了如此多的亡魂，顽固帝就要练成了。<笑>见而祭，祭练而身。一无之命，听吾号令；二见而祭，祭练而身。一无之命，听吾号令。二
下二级祭炼而生，以无知明听无号令，而先二级祭炼而生。<笑>有了这万古敌，只需再找到紫金阴体的少女。就能助崔蝎大人成就神功，建立神国啦！<笑>我收到飞龙将军来信，说你勇敢赤诚，很是赞赏了你一番。弟子实力低微，莽撞冒进，劳烦导师尽心照料，心中实在有愧。算你还有点感恩之心，这次外出斩了多少刀虫？一百，还是两百？啊，弟子清点过了。一共六百二十六颗成年刀虫晶核，六百多积分，收获不小，倒也不算惊人、嗯。那这个呢？这不可能！这枚照神境的刀虫母皇晶核，你是怎么得到的？嗯、呃，算是捡的吧。有这么好的事？如此珍惜的赵神镜妖兽金河，就那么掉在地上，被你捡了去。是真的，我要是说谎，就天打五雷轰。你小子走的这叫什么运？将你的弟子牌给我。哦。共一千一百二十六点积分，已存入你的弟子牌中。这些金盒，我稍后会替你上交宗门。多谢苏导师。慢着。啊。这么多积分，你打算干什么花？弟子打算去趟天机阁。你，是不是想去天机阁找炼玉山的下落？是。苏导师是觉得有什么不妥吗？我早就与你说过。罗烟之事背后牵连很深，不是你现在能接触的。高估自己，是所有天才的弱点。但没有明天的天才，和蠢才无异。苏导师，我……每个人都可以为了自己的理想冲动热血，但隐忍、牺牲，才是成为强者最难付出的代价。不对。我要救嫣儿，这不是冲动，所有的一切都是为了救嫣儿，我才不在乎什么大局，什么牵连。嫣儿的安全，就是我的全部。罗征，你可知道你在跟谁说话？宗主在召集各峰导师，我要去趟天一峰。你们都辛苦了
，先回去休息吧。是。天机阁，这两柄短戟都是上品玄器，将它们熔炼，应该能点亮不少龙鳞。又点亮了六枚龙鳞，而且骨髓中的杂质似乎已经洗净，隐隐有炼髓境巅峰的感觉。燕儿，我们很快能见面了。罗师弟，天机阁乃是青云宗情报汇聚之所，越机密的信息则会存放在越深处，但有些禁区的信息是不可公开的，你可要小心、啊。为何哪里都找不到炼玉山的信息？嗯，那是。要么找到阵眼，从内拆解；要么以力破法，直接轰碎。不知我的力量能否打破这禁制？啊！罗征，你在干什么？小蝶，你，你是从那扇门出来的？你怎么进去的？我就这样进去的呀。什么人？啊！擅闯禁区。糟了，被发现了。罗征，跟我来。呃，这柜子太窄了点吧？快点了。奇怪，刚才明明听见声音的，听错了吧你？呃、小，小蝶，你谁在那里
，原来是一只老鼠。走吧，那边没什么问题，别这么大惊小怪。小心为上，最近天机阁不太平。走远了。走吧。我这是怎么了？感觉心跳好快。罗征，别发呆了。走吧。这扇门真的有禁制吗？我真的进来了，小迪，谢谢，谢谢你。啊，好啦，你不是要找炼狱山的情报吗？快去吧。好。那啊，都。嗯嗯嗯嗯找到了，我看看。这好像是一个密码锁。天干地支的机关，我好像在哪里见过。天干地支加上四象八卦，变幻无穷。要一个一个试下去，不知要试到猴年马月。在东南，五行属木，颜色青碧，而庆云宗也位于东域的东南方位。怎么有烤肉的味道？罗征，你不碍事吧？不碍事，我毕竟不怕火。炼狱山五行属火，是
十天丹中，丙的火气最大。丙，丙也，如赫赫太阳，炎炎火光，万物皆丙然着。小蝶，你为什么会知道这么多高深的学问？这个很高深吗？反正我一看见他就想到了。最后是十二地支。啊，不好，是毒物。炼狱乃是寸草不生之地，十二地之中的虚，灭也，万物灭尽。会是空的别过来哦，会没命的。真是羡慕你们，可以自由自在的飞翔，想去哪儿就去哪儿。不知道爹爹和哥哥在家里怎么样了。我不是说过不要来看我，你还来做什么？你哥关心你，让我带他来看你。罗佩然什么时候关心过我了？你少拿他当幌子。不是罗佩然，我给你带了罗征的信。啊，我哥终于来信了。我哥说，他在家一切安好，唯独很想我，希望能早日加入青云宗。奇怪，我哥为什么不提他练功的事情？以前他总爱跟我说他练功练得怎么样了。这信真的是我哥交给你的？嗯，大概，大概是因为你哥最近在负责修葺家宅吧。呃，对了，你哥还在罗家老宅中找到一样东西，你看，这是你哥托我送来的。他说你看了，自然就会欣喜。这是哥哥小时候给我做的弹弓。我小时候身体弱，总是被几个堂哥欺负，哥哥就给我做了这个弹弓，还教我怎么装上水弹，把那些欺负我的人都打跑了。燕儿，这个簪子请你收下。这也是我哥给我的。这，这是我送你的。我不需要你送的礼物。燕儿，燕儿，你要是愿意，我可以天天来看你，陪你解闷儿，听你讲你小时候的故事。我不是说过不要总来看我吗？你把信送过来就可以了。还有，以后王师兄称呼我为罗燕即可，我不想引起不必要的麻烦。在你心中，我只是个麻烦吗？难道真的没有办法见到燕儿了吗？嗯，这是张借条。炼玉山的地图被一个叫王叶淼的弟子拿走了。啊！王叶淼，那个家伙竟然也在青云宗。你认识他
，我怎么才能找到王艳苗？这字条上面留有一股淡淡的花香。啊，对，那家伙身上总带着香气。那就好办了，只要他拿走的时间不长，我就能追踪到。怎么样，我的蝴蝶厉害吧？小蝶，这次你可帮了我大忙了。啊，罗征，你去哪儿啊？多谢你，小蝶，我先走一步。哎，你还没拿到通行令符呢。王兄，怎么样？不是说嫣儿看到他哥哥的东西，会对我改观吗？怎么还是这般冷淡？哎，王兄稍安勿躁，这事儿急不得，得徐徐图之。罗音最近对王兄是不是已经比之前要好很多了？他们在说嫣儿。嫣儿只关心罗征的信，对我很冷淡。可若是没有那些书信，你和他都搭不上话。我早就和嫣儿断了联系，哪来的什么书信？这个王艳苗，从小就追着嫣儿，没想到竟然纠缠到了这里。我让罗征多来信，再由你送去。罗烟在炼狱山见不到别人，对你日久生情，也是迟早的事。喂，罗佩然，你个混蛋！罗征，你，你怎么会在这里？你冒充我给燕儿写信，还和王艳淼合伙骗她，冒充写信？呃，呃，哎。我和王兄好心替你照顾妹妹，你怎如此不识好歹？嗯，罗兄别来无恙，在下跟随唐座修行，很少下山。不知道你已经加入了青云宗，敢问罗兄去了哪座峰？哼，小雨峰。原来你投靠了长公主殿下，真是明智之选。有了殿下的支持。再加上我王家的势力，救出嫣儿就更有把握了。救嫣儿是我自己的事，不需要你们在这惺惺作态。罗兄，在下并不知道这些信不是你的亲笔，只因嫣儿过分惦念你，整日闷闷不乐，我这才代为送信，往罗兄海涵。这个王艳苗，对我一个外门弟子这么客气，葫芦里到底卖的什么药？罗兄，在下对嫣儿倾慕已久，日后若能有幸与他蒙定齐眉，结为连理，我还要喊你一声大舅哥呢。我妹妹根本看不上你，你还反复纠缠她，甚至趁她落难之时，利用她对我的关心欺骗她的感情
，你根本配不上他。不识好歹！王兄是王家独子，还是唐座亲传？罗烟若是能嫁给王兄，那是他莫大的福气。你居然敢说配不上？她是我妹妹，不是你罗佩然攀附权贵的筹码。罗正，你和你爹一样迂腐。王师兄，这是我罗家家事，请你不要插手。我今日就灭了你这个家族叛徒！我一个外人，确实不便插手。罗征，上次邪狼将你掳走，让你苟活到今天，现在我要你死无全尸！邪报就是，你破。兄弟相杀，有意思。私放家奴，伤害族人，罗征，我现在就送你下去见你爹。抱拳散出的真元有很强的腐蚀力，但为何对这小子无效？你不是说要让我死无全尸吗？我现在就在你面前，来杀我呀！不可能，他明明只有练髓技，为何能跟得上我的速度？哼，太慢了，你的速度太慢了！给我闭嘴！当日在罗家，你说我救不了任何人。现在呢，你救不救得了自己？这一招熟悉吧？那天在罗家，你就是这样击中我的。怎么回事？动不了了。重山犯敌意。罗家属于我的东西，我都会一件一件夺回来。我，我一个先天机啊，为何会在你一个练髓精面前如此不堪一击？罗佩然，你不过是个丹药堆起来的废物而已，空有一身境界。又有何用？不，不，不，不要杀我！我，王师兄，救我！罗征，罗佩然已被你废去一身修为，你……他不是说过，这是罗家的家事。罗佩然，兄弟一场，我不会取你性命。你回去告诉罗炳全，我会回去。让他在我父亲的坟前以死谢罪。哈！兄弟多年，就以此招了解你我这段荒唐的亲情。我不要。想不到罗兄练髓境的修为，却能战胜先天境的罗佩然，如此胆魄和实力，不愧是燕儿的哥哥。<笑>收起你那假惺惺的笑脸吧，王叶淼，我不吃这套。罗兄，你到底想要我怎样？王叶淼，我不想同你争执，只要你当面和我妹妹道歉。并答应以后不再骚扰他。假传书信之事，我便不与你计较。罗征
，我本有意与你结交，但你却如此决绝，坏了我和罗烟的姻缘，你能有什么好处？好处？原来念中的一切，都是可以用有没有好处来权衡的。罗烟得罪的是帝都的豪门世家，根本不是你能撼动的。虽然能帮罗烟离开炼狱山的人寥寥无几。但我王彦淼就是其中之一，你居然还要阻拦我！我自己的妹妹，我自会去解救，不劳外人出手。给自己的行径披上正义的外衣，就觉得自己光明磊落了是吗？王彦淼，你真是无耻！哼，罗征，虽然你能在炼水境战胜先天境的罗佩然，还算有点本事，但在我王彦淼的眼中。与蝼蚁无异。若你不是罗烟的哥哥，连站在此处与我说话的资格都没有。嗯感到沉重了吗？这就是强者背负的压力。在这份重压之下，你太渺小了。我会让你明白，你我之间的差距有多大。哥哥，哥哥就在附近，我一定要打破这结界，结束，寂灭神雷。就算是死，我也要拖着你一起。难以企及的境界，跪服吧，我会饶你一命。我说过，你在赵神境面前。太渺小了，我会让你明白，你我之间的差距有多大。哎。居于尾夷，空有境界又有何用？最后一次机会，你若低头讨饶，我可容你今日所犯之错。要我求饶，做你的春秋大梦。若论虚伪，你确实无人能及。既然你如此相逼，就别怪我手下无情了。莲花宝剑。
这电话怎么没完没了？回到先天境，无法支援离体。这锁链，无相连华。身为炼水镜，能挡下这招，你有几分本事？但想赢我，你还差得远呢！化身为刺，一体近身，这是灵魂攻击。还是奇差一招啊！哼，未必，怎么可能？我，我的脸，罗征，你，停！你那招灵魂攻击是天界功法吧？我本无意杀人，可你屡次相逼，这都是你自找的。真元在燃烧，他在与何人争斗？哼。
是哥哥，他为什么会和王爷秒动手？我要出去！六方天星阵，我一定要打破这结界，尽数，尽灭神雷。我很欣赏你的勇气，但到此为止了。我会告诉罗烟，你死在了来青云宗的路上，他肯定会很伤心。不过你放心，我会替你好好安慰他的。就差最后一步，就能见到燕儿。我不能停下，不能。千留余力。厚而既有，上下一时，混元归一，我心乱神，天魔破发，乔师吧，就像从来没有来过。入魔了吗？你倒是修了一门不错的功法，有点意思。但你的结局早已注定。是你一死，天魔神拳第一式，我动天下。长公主殿下，罗征那小子在炼狱山和王爷秒对上了。这个罗征冥顽不化，一意孤行。既然不愿听命于我，那他的生死与我又有何干？长公主所言极是。罗征那个倔驴脾气一上来，就什么都不管不顾，只知道一个劲的往前冲。谁都别想拦住他。若是将来把他放在帝都，肯定搅得那些世家们不得安生。长公主若想对抗那些世家，帮太子殿下重掌权柄，不正需要他这样的人吗？成天就知道给我找麻烦，等把你揪回来，一定要好好关几天禁闭。禁术。
言停下，不得使用禁术。宗主，您既不让我用禁术破阵，那就请将六方天行阵解开，让我去救哥哥。傻孩子，这六方星阵是幻阵宗师神阵子布下的，即便是我，也解不开。我出不去的话，王彦明会把哥哥打死的。嗯，这个倒是不用老夫出手了。救他的人已经到了。圣劫功法，只有内部功法才能修出如此霸道的真气。刚才这一拳，耗掉了我全部的真气。毁灭在我的莲花之下，你应感到荣幸之至。存在，父亲，我要惹失望了。这小鬼还得需要我的力量啊！为了嫣儿，我不能输。垂死挣扎。如此能力，那我更不能留你了。
啊啊啊！苏导师，王叶淼，天子令前动手，你想清楚了。天子令出，止戈成人，有违令者，举国逐之。为了这个罗征，竟然动用了天子令。若是因为他让我王家全族都被放逐，就太不值了。殿下，我只是跟罗征切磋一下，你又何必小题大做，出动天子令呢？王叶淼，敢动我小雨峰的人，你倒是有胆。你这一拳。最好是真的打下去。既然公主殿下出面，我不会再同你打下去。但你身份卑微，实力低下，就该隐姓埋名，少掺和自己没能力应付的事情。王叶苗，哼，一年，一年之内，我一定会把嫣儿带出炼狱山。哈哈哈哈哈！好啊，不过到那时候，你恐怕就没有今天的运气了。你要去哪里？真是头倔驴！那山巅之上有一座大阵，名曰六方天星阵，以你的实力根本无法接近，更别说进去见到罗烟了。我千辛万苦才来到炼狱山，必须见到烟儿。罗征，你这又是何苦呢？我父亲曾说过，这世上永远不会有万全之计，所以我现在能做的，唯有继续前进。请问苏道士，若是炼狱山中关着的，是您最好的亲人，你是否会容许自己袖手旁观呢？姐姐，姐姐，救我！我害怕。啊啊夜障目的是我，想要顾全大局，不停的权衡利弊，却忘掉了当初那个一心想要保护弟弟的我，在别人眼中，也同样是个不顾一切的傻子。久别重逢，你就打算这样去见你妹妹吗？外伤我已替你处理，但内伤你还得回去静静休养才是。谢苏导师。困住罗烟的六方天星阵，是与青云宗护宗大阵相连的封禁阵法，没有宗主那等神丹境实力，绝无可能破阵而出。通行令符尚在王叶苗手中，你我只能在阵外观望其中。
干净吗？这就是六方天星阵，我们已经过不去了。燕儿，你在哪儿？燕儿，是哥哥，哥哥，我在这里。哥哥，啊、我在这里。是燕儿，那是燕儿。罢了，大不了受罚。能暂时抵消封禁之力，师徒缘分一场，我一定帮你见到妹妹。苏导师，快去！苏导师，多谢。原来燕儿一直待的是这种地方。一切都好，不要担心，有我在。燕儿不怕，能见到哥哥，燕儿就什么都不怕了。燕儿，罗征，我快要撑不住了，尽快。我吧，请千万不要责怪哥哥。哎，凌云呐、啊，连你也这般任性，叫我如何责罚这些晚辈受了六峰天星阵一击，你还不老实躺下？你这小子，非把命折腾没了才罢休。咽下去。这五品赤云丹，弟子只怕三年的气氛也还不起。苏导师，弟子先前那般惹你生气，为何还要赶来救我？罗征，我在你身上的投资
，迟早要连本带利赚回来。你将来欠我的绝不止这些，所以，作为你的债主，你最好给我乖乖听话。罗真兄妹只是寻常人家，却情深意重，血浓于水。而我们这天生尊贵的皇室手足，却还在整天算计，自相残杀。父皇，你到底去了哪里？分身突然出现，难道是察觉到了罗烟的气息？宗主，那就是妖族的那个妖王吗？罗烟，你立刻藏匿气息，万不可轻举妄动。我宗存浩然之气，直上青天，何来紫极阴体？石老头，你骗不了我，我分明嗅到了他的气息。你若不把人交出来，我今日便踏平你的青云山。天邪宗主，你不过一句分身前来，就扬言要踏平青云宗，哼，未免也太小瞧我青云宗了。六方天星阵。提前为你准备的刑天剑，将你斩灭。浩浩青云，巍巍刑天，战无不休，猛志不灭。刑天剑出，斩尽妖邪。天界又如何？你们在本宗眼中，不过是群蝼蚁。
道士，到底发生了什么事？这不是我们能参与的战斗。我先带你回小雨峰。崔邪，拿命来！小蝶。这种地步了吗？心神，千万不可离开阵法。坏我好事，休想！经突破禁制，怕是受到了反噬。青云宗主，罗烟身负紫极婴体血脉，踏入神丹境后。可以凝结出紫极神丹，大大增强实力。属下明白
这次袭扰青云宗的，只是崔邪的分身，说明他本尊伤势未愈，否则，来的就该是他的本体了。分身已然如此可怕，那崔邪本尊的势力，怕是远不止如此。殿主元神受损，不能离开云殿。石敬天。东域就交给你了，你须得尽快联合我云殿座下其他宗门，共同迎战。长老放心，弟子一定竭尽所能，守护东域一方平安。罗征，你醒了，怎么样？好些没？伤口好像都复原了。苏导师给的药果然有奇效。啊，那就好。哎，对了，苏导师来看过你好几次呢，他可从没这么关心过小雨峰别的弟子。你这小子可真有福气。哎，人呢？罗征，人各有命，不可强求。小蝶来历神秘，他身上所隐藏的秘密，不是你我能探听的。小蝶她到底是谁？而你的妹妹罗烟，也有她需要背负的命数。烟、啊、儿，罗烟十六岁天赋觉醒，得知自己身负紫极阴体血脉，但后来有妖族不断前来袭扰。宗门才知道，妖族想谋夺紫极阴体，十宗主为了保护落烟，才用六方天星阵将他的气息隔绝，关在了炼狱山。若不是我坚持要见烟儿，他也不会暴露气息。罗征，你要面对的对手异常强大，想要彻底救出妹妹，就一定要快速成长起来。原以为嫣儿是在炼狱山受苦，没想到还有这许多缘故。以我现在的实力，根本无法与那些妖族抗战。潜流余力，厚而既有，上下归许，问元归一，魔心万神，天魔破法。第一世魔动天下已经熟练，紫檀真气已全部转化为了天魔真气，该练习第二世万魔涌动了。罗征，这是怎么了？从炼狱山回来就这样了，拉莫的驴都没他勤奋。哎呀，修行易道，过劳伤身，欲速则不达。我怎么感觉这有些入魔的征兆？我劝过他了，没用。哎，要不这样？哎哎，莫灿，你要去哪里啊？出什么事了？今天是张家天路拍卖行拍卖的日子，你必须和我们一起去。这，我没空、啊。罗师弟、嗯，这次拍卖会会有许多罕见的丹药灵气，说不定。对你的修炼有帮助，你就去看看吧。也好，那就去看看吧。嘿，你们就跟着我，保证让你们大开眼界。哎，走走走，去大财主家抢宝贝去了。
哎，我跟你哎，你瞎说什么？那个、好东西，哎，等等我呢、啊，这次去好好好，好，知道了，等等我。哇，张师兄，你们家果然帝都第一富啊！大门都这么气派。做生意的都讲究个门庭脸面，走吧，这里面啊才是真正的拍卖行。你来了。哎呦，你看看这多好看！哇，好漂亮的姐姐啊！别看她，那女人见钱眼开，危险的很，千万不要被她的美貌骗了。啊、哦，难怪听说越漂亮的女人越会骗人。罗章，你出涉江湖，可要保护好自己啊！嗯，好吧。不谢少爷，您怎么来了？呃，陆陆老板，呃，我带我师弟们来逛逛。啊啊，我哥呢？掌柜的刚从东海押货回来。应该去休息了。哎，东海，我还没见过海呢。嘿嘿，陆老板，你去忙吧。哎，我带我师弟们去找我哥。哎哎哎、这位公子不一起去吗？陆老板，我想请教，如何在拍卖行寄卖物品？哦，公子有东西要拍卖。嗯、这，这是火蝎师的金盒。我想拍卖的。就是此物。火蝎师晶盒本就是十分珍惜的炼器材料。我只知道三年前有人买了一枚幼年的火蝎师晶盒，花了两万方晶石。两万？公子的这枚是成年火蝎师的晶盒，价格应该更高。今天的压轴拍品必须是它。起拍价，嗯，定在三万方晶石。三。三万方晶石，公子是嫌这个底价低了。公子放心，只要我在场，成交价至少翻倍。不不，您误会了，我没嫌少，我没嫌少。公子真是可爱，那就这么说定了。美，太美了！啊！今天我哥又得捞着不少钱了。
欢迎大家前来参加本次拍卖。本次拍卖会出现了不少奇珍异宝，更有稀世罕见的神秘物品，作为压轴哦。稀世罕见，能让陆老板都觉得罕见的东西，得是什么宝贝啊？两年前，炼器宗师车道子仙逝。凝聚其一生心血的炼器宗法，也随之失踪。但经过我天路拍卖行这两年来的不懈搜寻，终于。找到了这本炼器师们梦寐以求的炼器宝典。炼器宗师的心血遗作，倘若参透了，岂非也有望成就宗师？何止，听说那里面还记载了不少尚未开掘的矿藏线索，说是无价之宝也不为过。凝聚车道子一生的炼器经验和所知隐秘的一座孤本炼器宗法，起拍价五千方晶石。五千。不知这炼器宗法对我修行太上炼器法是否有帮助？六千，三哥，就这么本破书，哪值得六千方晶石啊？你知道什么？车道子能成为宗师，完全是因为一场造化。那造化的线索很可能就在这炼器宗法里。族里叮嘱了，不惜任何代价，必须把这书带回去。他怎么来了？又是诸葛家那个三疯子，哎，真是晦气！三疯子，那是什么称呼？这诸葛峰脾气暴力，一碰就炸，谁惹上他不死也得脱层皮，所以就有了个外号叫三疯子。诸葛少爷出价六千，有哪位要竞价的吗？这诸葛峰一出现，就没人敢竞价了，坏我好事。若是没有的话，这本炼器宗法。就为诸葛三公子拍下了，六千根一次，六千根两次，七千方晶石。这谁呀、啊？难道第一次来？不会是拍卖行的托吧？哪个托也不敢得罪三疯子呀、啊！真是找死！<笑>这位公子真是捧场，七千方晶石，有人要跟价吗？罗罗昭，你疯了！你哪来的七千根方晶石啊？不用担心，我心里有数。哎，莫师弟不用紧张。罗征这叫电厂，为的就是防止有人利用权势恶意抢拍的。罗师弟，谢了。哎，张师兄，我今天眼睛一直跳，要是出了事，你可得帮我们啊。哎，放心，我刚才找我哥预支了下半年的零花，看上什么了，算我的。有传言，车道子生前曾获得巨大机缘，那机缘的线索很有可能就藏在这炼器宗法之中。哼，这个女人想抬我的价，八千。罗师弟，对面是诸葛家的人，有点麻烦，你还要金牌吗？哼，诸葛家，上次龙宝的事还没完呢。九千，这谁呀、啊？敢和三疯子抢东西，不想活了吧？哼！哪个不堪眼的王八蛋敢和我诸葛家抢东西？来人！坐，去，调查一下，那小子叫什么，什么出身，统统给我查清楚。是。这人跟三疯子杠上了不成？管他呢，有好戏看了。一万，一万方晶石已经超出预期了，得让罗公子停止叫价。这本炼器宗法内包含众多隐秘矿产资源，特别适合大家族开发。各位身家稍弱的公子，可能要割爱了哟。一万一次，一万两次
，一万，两万，两万方晶石，这是哪个世家的少爷为夫出巡了吧？罗生，罗师弟，你这一张嘴就是两万方晶石，这这这，地主家也吃不消啊！赵师兄，你放心，我能付的。两万方晶石啊！嗯，你拿什么付两万啊？这方晶石得堆多高啊！两万方晶石，我，我，呃，没事没事，只要我在，绝对没问题，绝对没问题。我一共就一万多点家底，这可怎么办？三疯子，这时候你可别当缩头乌龟啊！公子，查到了。罗征，又是这个罗征。三哥，这小子可是我的仇家，咱们绝不能放过他。闭嘴！我们走。走？去哪儿？咱们就这么认输了？两万方晶石一次，两万方晶石两次，两万方晶石三次，成交。恭喜这位公子获得炼器宗法，还真让他拍到了，诸葛家也怂了。回去找几个手脚利落的，拍不到货，咱们就来一次杀人越货。接下来要拍卖的第二件拍卖品，便是能让法宝快速提升品阶的根本——天眼精华。足足五十滴，起拍价两万根方晶石。这天眼精华，不就是我将玄器熔炼之后留下来的铁水精华吗？接下来要拍卖的第二件拍卖品，天眼精华，足足五十滴。起拍价，两万根方晶石。精华可是个好东西啊！是啊，是啊。两万三，两万五，我三万。天眼精华，天眼精华，我的天哪！五万，五万方晶石一次。如果我能制造天眼精华售卖，那岂不是能买到更多的玄器进行熔炼了？三次。恭喜黄老。以五万方晶石拍得五十滴天眼精华。下面要拍卖的，是本次拍卖会最后一件，也是最珍贵的压轴拍品，有“炼器至宝”之称的火蝎湿晶盒一枚。世上竟然还有火蝎湿晶盒！看着大小，还是成年的。起拍价，三万方晶石。四万。我出四万五，五万；我出八万。黄老头儿，你已经有天眼精华了，再强我就跟你拼命。既然于长老开了口，我就只能割爱了。哼！八万方晶石，还有竞价的吗？八万方晶石一次，呃，这这也太贵了。八万方晶石两次，七大世家一下子来了三个，哪还有我们的事啊？就是就是。八万方晶石三次，成交。恭喜于老拍的火蝎湿晶盒。本次拍卖会所有拍品已全部结束，请各位拍得物品的客官到后面库房，结款领取拍品。哎呀，要不是余家那人，火蝎石晶盒可以拍得更高的，可惜了。八万方晶石，也已经很高了，炼器宗法也不低啊。罗章，你真有那么多晶石付吗？其实，哎，走，两万方晶石。我想想办法，还出得起。罗师弟，你以后可得想着还我。啊。哎，走走走，不
。各位公子是来找我的吗？嘿嘿，陆姐姐，这两万方金石能不能赊个账啊？算我跟家里借的也行。我，不谢少爷，这可不行。虽然我见钱眼开，但也不能坏了拍卖行的规矩啊。呃呃，你都听见了。罗公子，你的火邪石金盒拍了八万根方晶石，扣除炼器宗法所需晶石和佣金后，剩下的五万我都给你存到天禄票号里了，这是票据。不必了，陆老板，麻烦你把这些晶石全部换成玄器吧，我有用处。是，罗公子，我立刻就去安排。张师兄。我刚才听到了什么，洛胜，那枚金盒是你的。我一直想说的，是你们不给我机会。好小子，就说你怎么这么气定神闲，原来是钱袋子鼓鼓，有底气啊。洛，洛胜，那火邪师金盒，竟然是你的。嗯。洛胜，你吓死我了。我差一点以为今天我就回不去了。五万方晶石，才换了不到五十件上品玄器，不知道能点亮多少灵天。哎，诸葛峰此人疯癫狂傲，睚眦必报。罗师弟，你抢了他要的东西，他必然不会就此罢休。咱们回去路上可要小心呐。嗯。张师兄，我知道了。<笑>抢了我的东西就想这么离开，一个不留。敢抢我诸葛家的东西，识相点儿，把炼器宗法交出来！诸葛家的人，果然，你们就只会使这些上不得台面的手段。废话少说，我上！诸葛峰人呢？只敢躲在背后做缩头乌龟吗？就凭你，还不配见诸葛少爷！呸呸呸！可不是你能说了算的！我在，你怎么样？我没事。张师兄，不可恋战，快走！从那边走。东西交出来，留你一个全尸。做梦！哎、啊啊啊啊！走这边。你们几个想去哪儿啊？疯子，我的东西可不是那么好拿的。臭小子，还敢反抗吧，少爷！你，罗正，这边有船。都给我死！
，把赖绳砍断，把赖绳砍断。小心！嘿！你们这么多人。留不下三个青云宗弟子，三三少爷，没有的东西。哼，你终于躲过去了。过了这条河，前面就是青云宗了。罗征，看还往哪儿逃？这都甩不掉，他莫不是个肚皮膏药变的哪个不开眼的，敢想本少爷要杀的人？罗真，我要你的命！感谢前辈救命之恩。罗师弟，好久不见。华师兄，原来是华师兄。小雨峰张无羡。拜见华师兄，多谢华师兄救命之恩。不必多礼，是拍卖行来信说你们有危险，正好宗内有事，我便来此接应你们回宗参加妖气选拔。呃，妖气选拔，可能又要开战了。全部方晶石换血器，到底能炼出多少天眼精华？竟有如此多的天眼精华！点亮百枚后，竟能离体石化，那我的龙鳞之力，一定是威力更深了。了今天召集大家，是为了苍穹森林的斩妖任务。数月前，妖族入侵东域，虽最终战败，但边境白帝城附近的苍穹森林内，仍流窜着不少残兵。宗内决定
，各方挑选六名弟子前往斩妖。内门弟子已定，需再选出三名外门弟子。妖兵，这不是去送死吗？是啊，那些妖兵随便一个都有炼水镜的实力，还能发出妖气扰人心智。我们这些外门弟子对付得了吗？一个妖兵，就把这些外门弟子吓破了胆，真是可笑。看来振兴小雨峰还是得依仗咱们，不能指望这些怂包。怎么可能？哎呀！斩妖是青云宗弟子必修的一课，这场试炼对你们来说，也是一种磨练。就是妖气吗？感觉整个人都被妖物控制了。我我好害怕呀、啊！这妖气竟能影响我的心跳。靠妖兵最近的三人，便能获得前往苍穹森林进行斩妖试炼的资格。你们现在可以踏入圈中了。哎，好师兄，是好师兄。好师兄，好师兄出手了！好师兄，我师兄一定可以的。嗯。好师兄不愧是外门第一，居然进入第八圈，太厉害了！好师兄，外门第一，真是厉害啊！今天新来一个叫罗征的。一进宗门就拿到了天阶的功法，这外门第一呀、啊，早就换人喽。小声点，别让好师兄听到了。哼，什么事？罗征，我倒是要看看你到底有多能耐，有什么资格胜过我，当这外门第一。小组而已，小意思。罗真，小心！你的实力还未得到认可，不要强行激怒他
你的实力还不够。苏大师，不，不要！妖族，还我同门命来！罗征，面对妖族，要有一颗绝对平静的心。人合一，浑然忘我。难道方才的一切都是幻觉？天哪，我是不是看错了？罗征不但进了第十圈，还让那只妖族跪下了。罗师兄不愧是我们外门第一。罗征兄，你也太勇猛了，简直天生神力啊！连妖族都能被你打服。我宣布，罗师兄以后就是我的偶像。还有我。这小子果然没让我失望。不过方才他的气息突然高涨，仿佛被灌入无尽真元一般，这到底是为何？雕虫小技，何足挂齿？这个罗征有点意思，哼，再怎么样还不就是个外门弟子，不值一提。
雄试炼虽进行多年，但其中仍有很多未知危险。若遇麻烦，可到白帝城求援。弟子明白。呃，苏导师，小蝶她怎么没来参加这次试炼啊？小蝶，她伤还没好，还在休养，这次任务应该不能参加了。啊，这样，都是因为那些妖族。哈哈哈哈哈！罗征，你这个废物竟然也敢来参加斩妖试炼，真是不知死活！你一个用丹药堆出来的半步先天都敢来参加，我为什么不敢？敢这么跟诸葛少爷说话，找死、哎！前几日拍卖行让你小子跑了，算你走运。把那本炼气宗法说好了，到时候本少爷定要你双手奉还。哈哈哈哈哈哈！萧玉峰的试炼区域到了，请萧玉峰弟子集合离年。我叫林庚，此次试炼由我带队。他们二人是此次试炼的内门弟子。天色渐晚，我们先找地方休整一夜，明日再前往深处。见过两位师兄，我我什么我？别以为在外门有了点名气，就能肆意妄为。对，一个试炼都需要保护的外门弟子，想活命就给我加紧尾巴。老师兄，内门弟子都这样，走吧。此地是白帝成军的废弃营地，今夜便在此休整，明日再深入森林。徐恒，你去南边范围巡视一圈，确保安全。我去北边。秋成，你留守营地。<笑>是，林师兄。凭什么我去？嗯，行行行，我去，我去。嗯。林庚，凭什么喜欢我？就是比我高两重嘛！等我修到赵神境，一定把他踩在脚下。嗯，<笑>你们几个去找点干柴来生活。凭什么？哼<笑>！让你去你就去。哪来那么多废话？消消气，消消气，现在不是吵架的时候。哼！邱师兄，你，你什么你？你也不服气？哎，你写着了。有野味。嗯，今晚有口福了。这伤势不对。原来是只妖兵。还有一只，哼
就拿你们的妖头，你去立威。林师兄，林中有异动，可能有危险。这个徐恒怎么还没回来？徐恒实力不弱，这里又是森林外围，应该没什么问题。哎，林更师兄，听说你以前斩过妖？那是四年前了，是我第一次参加斩妖试炼，结果迷路了，遇到一只落单的妖兵。几经波折，才将那名妖兵斩杀。不过，那是之前了。现在妖兵，在我手底下根本走不过三招。李师兄果然厉害。我。徐恒，你这野味可真不小啊！你刚才说，妖兵在你手里都走不过三招是吧？都散开！他不是徐恒，妖气！徐恒呢？你把他怎么样了？那个人类的肉身太次了，不知道你们几个的肉身怎么样。用不着你来救！不是说三件了吗？为何到现在还没解决我？妖兵，石油将，现在才发现，晚了。拼了，洗星剑诀，气血惊雷。完了。